ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് ബഫലോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിമൂന്നോളം ബ്രീഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ബഫലോസ് പ്രധാനമായിട്ടും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ തരുത്തതും തദ്ദേശീയമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന അവരുടെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് വളർത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ബ്രീഡുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് വളർത്തുന്ന തദ്ദേശീയമായിട്ട് വളർത്തുന്ന ബ്രീഡുകളാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് പാൽ ഉൽപാദനത്തിലും ഡ്രോട്ട് പർപ്പസിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബഫലോസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ബ്രീഡാണ് ടോഡ എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാമത്തെ ബഫലോ ടോഡ ബഫലോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ടോഡ എന്ന് പറയുന്ന ബഫലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഊട്ടി ഭാഗത്തേക്ക് ടൂർ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഊട്ടി ഭാഗത്തേക്ക് ടൂർ പോകുന്ന സമയത്ത് നീലഗിരി കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിൽ ധാരാളമായി കൂട്ടം കൂട്ടമായി വളർന്ന് വളർത്തുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ടോഡ ബഫലോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു പെക്യുലർ കാസ്റ്റ് വളർത്തുന്ന ബഫലോസ് ആണ് ടോഡ ബഫലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ആവശ്യത്തിനായിട്ടും അവരുടെ പാൽ ഉൽപാദനം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും വിൽക്കാനൊന്നുമല്ല അവരുടെ പാൽ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ടോഡ ബഫ്ലോസിനെ വളർത്തുന്നത് ടോഡ ബഫലോയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള പ്രത്യേക വിഭാവം വിഭാഗം ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബുകൾ വളർത്തുന്ന ഒരു ബഫലോ ബ്രീഡാണ് ടോഡ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള പാലിനായിട്ടും ഡ്രോഡ് പർപ്പസിനായിട്ടും കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാണകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ടോഡ ബഫലോസിനെ വളർത്തുന്നത് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നീൽഗിരി താഴ്വരയിലുള്ള തമിഴ്നാടിൽ കാണുന്ന ഊട്ടി ഭാഗത്തുള്ള നീലഗിരി കുന്നുകളുടെ താഴ്വരയിലാണ് ഇവരുടെ സ്വദേശം എന്ന് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നീങ്ങി നടക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പരിചരണമൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബഫലോസാണ് ടോഡ ബഫലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ടു ആഷ് കളറാണ് ഫോൺ ടു ആഷ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെവല കളർന്ന ബ്ലാക്ക് കറുപ്പുമല്ല ചെവലയുമല്ലാതെ ഒരു ഇരുണ്ട നിറമുള്ള ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള നല്ല വളഞ്ഞ ക്രസന്റ് ആകൃതിയിലുള്ള നല്ല അരിവാൾ പോലെ സെമി സർക്കിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു വട്ടം വളയം പോലെ തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നല്ല വലിപ്പമുള്ള തലയും അതിനൊത്ത കൊമ്പുകളുമുള്ള ബ്രീഡാണ് ടോഡ ബഫലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പാൽ ഉൽപാദനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പാൽ ഉൽപാദനം പാൽ നമുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ലാക്ടേഷൻ അതിനർത്ഥം ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലിറ്ററോളം മാത്രമേ പാൽ തരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അതുകൊണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനല്ലാതെ വീട്ടാവശ്യത്തിനായിട്ടും അവരുടെ ചെറിയ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചാണകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടാതെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡ്രോട്ട് പർപ്പസ് ഉഴുതു മറയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ടോഡ ബഫലോസിനെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവരുടെ പാൽ കുറച്ച് പാൽ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അതിര് അതിനൊത്ത മാധുര്യമുള്ള പാലുകൾ ഹൈലി സ്വീറ്റൻ ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല മണമുള്ള മധുരമുള്ള ഒരു നല്ല മണമുള്ള പാലാണ് നമ്മുടെ ടോഡ ബഫലോ തരുന്നത് അതിന് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ദ ആർ സ്വാം ബഫലോ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നല്ല വളഞ്ഞ ക്രസൻ ഷേപ്പ് കൊമ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈസ് കുറവാണ് ഡ്രോഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ കുറവാണ് സ്വാം ബഫലോ ആണ് കാരണം ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ ഇവയ്ക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ബ്രീഡ് കൂടെയാണ് ടോഡ ബഫലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്വാം ബഫലോ ആണ് ഇപ്പൊ സ്വാം ബഫലോയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രീഡാണ് ടോഡ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് അടുത്ത ബ്രീഡാണ് ചില്ലിക ചില്ലിക എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് ഒരു പ്രത്യേക റീജിയണിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡാണ് എങ്കിലും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ചില്ലിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആണ് ചില്ലിക ലൈക്കിന് ഒഡീഷയിലുള്ള ഒറീസയിലുള്ള ചില്ലിക ലൈക്കിന് ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന തദ്ദേശീയമായിട്
നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ബ്രീഡ് കൂടെയാണ് ചില്ലിക എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് സ്വദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില്ലിക ലേക്കിൻ ഒഡീഷ ഒഡീഷൻ പ്രദേശത്ത് കാണുന്ന ഒറീസയുടെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചില്ലിക നദിക്കരയാണ് ഇവരുടെ സ്വദേശം അടുത്ത ബ്രീഡാണ് കാലാഹണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് കാലാഹണ്ടി ബ്രീഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാലാഹണ്ടി ബ്രീഡിന്റെ സ്വദേശം ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് അഡ്ജോയിനിങ് ഏരിയ ഓഫ് ഒറീസ ഒറീസ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് കാലാഹണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് ഇതിന്റെ നിറം ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിഷ് ഗ്രേ കളർ ആയിട്ടാണ് ഒരു ശാര നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് കാലാഹണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകത ഇതാണ് നല്ല പരന്ന ഹാഫ് കേർവ്ഡ് റണ്ണിങ് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പുറകോട്ട് വളഞ്ഞ് വീണ്ടും വളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കൊമ്പുകളായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഹോൺ ടിപ്പിന്റെ ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് കാലാഹണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഉയർന്ന ചൂടിനെയും ഡ്രോട്ടിനെയും പ്രതിരോധിക്കാനും നല്ല രീതിയിലുള്ള രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുമുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് കാലാഹന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റും ഡ്രോട്ട് റെസിസ്റ്റന്റും ഹൈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് പവറും ഉള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് കാലാഹന്തി കാണപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഒഡീസ റീജിയനിലാണ് അടുത്ത ബ്രീഡാണ് പാന്താർപുരി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് പാന്താർപുരി ബ്രീഡിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഇതിന്റെ കറുത്ത നിറവും നല്ല നീണ്ട വളഞ്ഞ കൊമ്പും ആണ് പാന്താർപുരി ബ്രീഡുകളുടെ പ്രത്യേകത പാന്താർപുരി ബ്രീഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്വദേശം സൊലാപൂരാണ് സതാര ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാണുന്ന സതാപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് വെരി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നീളമുള്ള ഷോൾഡറും കഴിഞ്ഞ് നീളം വരുന്ന കൊമ്പുകളുള്ള പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നല്ല വളഞ്ഞ കൂർത്ത കൊമ്പുകളുള്ള ബ്രീഡാണ് പാന്താർപുരി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ബ്രീഡാണ് അതിൻ്റെ പാലുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ ഭാ പാലുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിൽക്ക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രീഡാണ് പാന്താർപുരി അടുത്ത ബ്രീഡാണ് മറാത്തവാദി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് പാന്താർപുരിയുടെ കൊമ്പുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത സാമ്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് മറാത്തവാദി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം മറാത്തുവാദി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡിന്റെ സ്വദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെയാണ് മറാത്തുവാദ റീജിയൻ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പാലുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡ്രോട്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അഥവാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് മറാത്തുവാദി ഫീമെയിൽസിന് പാലുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മെയിൽസിന് ഡ്രോട്ടിനും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ ടു ഗ്രേയിഷ് ബ്ലാക്ക് നല്ല കടും കറുപ്പ് മുതൽ ഇളം കറുപ്പ് വരെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചാരനിറം വരെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് മറാത്തവാദി ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററോളം നീളം വരുന്ന പുറകോട്ട് വളഞ്ഞ് കൂർത്ത കൊമ്പുകൾ കഴുത്തിന് ഇരുവശത്തേക്കുമായിട്ട് പാരലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കൊമ്പുകൾ ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്നാൽ ഷോൾഡറിന് പുറകിലോട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രിഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രത്തോളം നീളമില്ല എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഹംബ് റീജൻ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബ്രീഡാണ് മറാത്തവാദി പാന്ത്രപുരിയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊമ്പിന്റെ നീളം കുറച്ച് കുറവാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം അടുത്ത ബ്രീഡാണ് ബാന്നി ബാന്നി ബ്രീഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാന്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ കാണുന്ന റീജിയൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ബാന്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത വളരെ ആകർഷണീയമാണ് കാരണം രാത്രി സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും രാത്രി സമയത്ത് യഥേഷ്ട മേയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ബാന്നി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീര പ്രകൃതിയും അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് ഉണ്ട് രാത്രിയിലുള്ള തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ശരീരമാസകലമുള്ള രോമം ഹെയേഴ്സിന്റെ പ്രസ
ബ്രീഡുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബഫലോ ബ്രീഡുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് രോമം കൂടുതലുള്ള പ്രത്യേക ആകൃതിയിലുള്ള കൊമ്പുകളും ശരീര പ്രകൃതിയുമുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് ബാന്നി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് ഗുജറാത്ത് റീജിയനിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ടും വളർത്തുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് ഓഫ് ബഫലോ ആണ് ബാന്നി എന്ന് പറയുന്ന ബഫലോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ കച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ആണ് ഇവരുടെ സ്വദേശം പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊമ്പുകളാണെന്ന് കൊമ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുകളിലേക്ക് വള വളർന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഇൻവേർഡ് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഏകദേശം വള പോലെ സ്പൈറലായിട്ടുള്ള വള പോലെ കാണുന്ന കൊമ്പോട് കൂടിയുള്ളവരാണ് ബാന്നി ബഫലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കറുത്ത നിറത്തിലാണ് ഇവയെ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ബാന്നി ഏരിയ ബാന്നി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല പുൽമേടുകൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ബാന്നി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിലുള്ള ബാന്നി ഏരിയ ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്രാസ് ലാൻഡുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ പകൽ സമയത്ത് വളരെ അധികം ചൂടും ഉള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഗ്രാമവാസികൾ ഇവയെ രാത്രി സമയമാണ് മേയാൻ വിടുന്നത് രാത്രി സമയത്ത് ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ മേയുകയും പകൽ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും പാൽ കറന്നെടുക്കുകയും സംരക്ഷിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നു പകൽ സമയത്തിനുള്ള ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് രാത്രിയാണ് ഇവയ്ക്ക് ഫീഡിംഗ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ ബഫലോ റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ബാന്നി ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ബഫലോ റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ ഉള്ള ഒരു തുടർന്ന സിസ്റ്റമാണ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഇവരൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഫീഡിംഗ് എടുക്കാനും ഒക്കെ പകൽ സമയത്ത് പാൽ അറിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവയെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു അങ്ങനെ രാത്രി ധാരാളം മേഞ്ഞു നടക്കാനും പകൽ സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുമായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാന്നി ഏരിയയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ബഫലോയാണ് ബാന്നി ബഫലോ ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഡയറി ബ്രീഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മുറ ആദ്യത്തെ പ്രസവം ആവുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി നാല് മാസം ആയിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പത്തി നാല് മാസം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എത്ര വർഷമാണെന്ന് നോക്കൂ ഏകദേശം മൂന്നര നാല് വർഷത്തോളം എടുക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കാവിങ് ആകാനായിട്ട് കാവിങ് ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മാസമാണ് പതിനഞ്ച് മാസമാണ് കാവിങ് ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ലാക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മിൽക്ക് ഫാൻഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ജാഫ്രാബാദി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മന്ത്സ് കാവിങ് ഇന്റർവെൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഏകദേശം എല്ലാത്തിനും ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ് കാവിങ് ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ലാക്ടേഷന് സമയമാകും എന്നർത്ഥം അതായത് അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിക്ക് സമയമാകുന്നു ആവറേജ് ലാക്ടേഷൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ദൻ മിൽക്ക് ഫാറ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബദാവരി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലിൽ കൊഴുപ്പുള്ള ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബദാവരിയാണ് സുർത്തി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് നീലി രവി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ് മേക്സാന ഫോർട്ടി ത്രീ മന്ത്സ് കാവിങ് ഇൻ്റർവെൽസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവറേജ് ലാക്ടേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ടു നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നാഗ്പൂരി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ്
ബഫലോ ബ്രീഡ്സിനെ പാൽ ഉൽപാദനത്തിനും വാട്ടർ ബഫലോസിനെ പാൽ ഉൽപാദനത്തിനും സ്വാം ബഫലോസിനെ വർക്ക് ചെയ്യാനുമാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ മൊത്തം പതിമൂന്ന് ബ്രീഡുകളാണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഭാഗവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു വീണ്ടും കാണാം സോ മച്ച്